if not, it was not anymore. Now it's recording. Okay. Thank you guys for being here. Bienvenidos todos. Un placer volverlos a ver. Es día martes. Martes de. No sé, pero es martes. Buen martes. <laughs> it's a good. It's a good day. Es un buen día. It's a, it's a good day. Really good day. Yes. All right. I'm going to start. Uh, thank you guys for being here. It's a big pleasure. Un gran placer estar acá una vez más con ustedes. Well, let's start. Okay, let me start. Today is Tuesday, okay? Ana Bel del Carmen, creo que no, hay que esperar un poco mejor porque estamos solamente, solo hay siete que estamos acá. Solo hay siete. Entonces vamos a ver acá una, una, una pequeña parte rápida. Así es que, mientras se agregan todos. Los demás se agregan. Vamos acá. Let me ask you this question. How are you today? How are you guys today? How do you feel today? ¿Cómo están? How do you feel? Or how are you today? Muchas respuestas. I am. Yo estoy. Yo estoy un poco. O, o, ok. Yo soy muy, muy o súper. Estoy muy, no estoy muy, no estoy muy, I am not so, significa no estoy muy, muy bien. Right. No sé, eh, estoy emocionado. Oh, yes, ok. We got fine, acá están los, las, las opciones, observenlas. Fine, good, perfect, fantastic, great, bad, ill, sick, phenomenal. <coughs> Tired, exhausted, sleepy, and uh, the one that you mentioned, ¿cuál, cuál dijeron? No recuerdo muy bien la que dijeron. Oh, excited, yes. Ahí está en el chat, excited. Excited, emocionado, okay? Muy bien. Now, guys, how do you feel today? Or how are you today? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo se sienten? What is sick? Sick, enfermo. Lo mismo que está de arriba, ill. También Good afternoon. Good. Good afternoon, Gaby. Thank you for connecting. Okay. Guys, how do you feel? ¿Cómo están? How are you today? I'm tired, but I excited for the hundred day, the Sunday. Oh, okay, you're you're tired. Okay, I'm sorry. I am tired, dijo Kevin, okay? Está cansado, okay? Antonio, how are you today, Antonio? I am fantastic. Okay, you are fantastic, excellent. <laughs> excellent, excellent. Okay, Walter, what about you? How are you today, Walter? How are you, teacher? Uh, I, am, I am fine. All right, I'm fine too. I'm fine. Thank you for asking. Thank you for asking. Yes, gracias por preguntar. Thank you for asking. Okay, Maritza, how are you, Farid Maritza? How are you today? I am super. Super, super good, super bad. <laughs> super happy. Oh, okay. She's super happy. Look, people, she's super happy. Lisandro, how are you today? I am tired. I'm sorry. Are you working? Yes. I in don't know. In this moment? No. In this moment, no. Oh, okay. Okay. But I'm sorry. I'm sorry. Okay, Lisandro. It's sad. <laughs> okay. Gabby, how are you, Gabby? I am very good. Okay, you're very good, very good. Diego, how are you, Diego? I am great. Okay, you are great. Excellent, excellent. Very good. Yesenia, hello, Yesenia. How are you, Yesenia? Hi, I am very, I am fine. And you? I'm, I'm okay. I'm okay. I'm phenomenal. Yes, thank you for asking. Brian O'Connell, how are you, Brian? Um, I am. 
Excellent, teacher. Okay, you're excellent. Okay, muy bien, muy bien, excelente. Thank you, thank you for, for, for answering. Fatima, what about you, Fatima? How are you? For Fatima. You, you. <laughs> oh, <laughs> hi. I am super cool. Okay, I am so, super good. Okay, I am super good. Muy bien, excellent, excellent people, excellent. Okay, vamos a seguir. Or vamos a iniciar más bien. Ya estamos 10. Entonces, tres más o cuatro más se agregaron. Vamos a iniciar tomando asistencia. We're going to start by taking attendance. Ana del Carmen Fuentes Borjas. Negative. <clears throat> Brian Alexis Ramirez Murcia. Present teacher. Thank you, Brian. Carlos Noé Escoto Rodríguez nunca ha estado en ninguna clase, no sabemos quién es. Diego Ernesto Vanegas Campos. Thank you, Diego. Fátima Concepción Figueroa de Solís. No, she's not here. Fátima Maricela Flores Ramírez. Thank you. Thank you. Thank you. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Thank you, Gabriela. Gerson Josué Rodríguez Medina. No ha estado en ninguna clase tampoco, ok. No sabemos quién, quién es. José Antonio Ramos Escobar. Juan Carlos, Juan Carlos Merino Palacio. Present. Es que apago el micrófono, después me olvida. Thank you, Antonio, yes. Juan Carlos Medino Palacios. Merino, perdón. No. Ah. Uh, Kevin Stanley Ayala Ayala. My present teacher. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Present. Maritza Yamile Ramírez Alfaro. Present. Thank you. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. No. Rafael Arturo Morales Uto. Rafael, no. Víctor Manuel Cuellar Mendoza, tampoco ha estado en ninguna clase, no sabemos quién es. Walter Manuel Reyes Campos. Present teacher. Thank you, Walter. Jasmine del Carmen Vázquez López. No. Next, Jenny Cristi Santos Calderón. And Yesenia Emilet Portillo Chacón. Yes. All right. Let's continue. Vamos a ver quiénes agregaron. Ok, Arturo, veo a, Roy, a Rafael Arturo. Aquí más. Ah, Fátima Concepción. Fátima Concepción. Y Rafael. And Rafael. Ok. We got it. We got it. Ok. We're going to start. Vamos a iniciar. Open your books, abran sus libros, on page number 19. Page number 19, página número 19. Page number 19. Okay, I'm going to show that to you too. I am doing it already. Okay, pueden ver la, el, el libro. Can you guys, can you see the book? Yes. Yes. Okay. Muy bien. Excellent. A uh, quick review right here. Yesterday we were talking about this, or actually we were working on these activities. Ayer estuvimos trabajando en esas actividades que están acá, en la tres, no, fue uno, dos, tres, y la número cuatro también hicimos. Ok, lo que hicimos ayer. Ese fue el fin de la unidad número uno. Today, today we start unit number two. Today we start unit number two. Hoy iniciamos la unidad dos. Unit number two is about daily routines. Ok, rutinas diarias. Daily routines. Ese es el título de la unidad. Daily routines, que significa rutinas diarias o cosas que hacemos todos los días. Okay. Uh, 
Then we have the objective. Tenemos el objetivo acá de esta clase. Describe my job position and the activities that I perform every day at work. Dice, seré capaz de describir, ok, la, mi posición en el trabajo y las actividades que hago cada día también en el trabajo. Ok. Ese es el objetivo de la clase o el de ese día. Ahora vamos a ver acá. Vamos a irnos acá. Hacemos un poco. Can you see the whiteboard? Pueden ver la pizarrón. Can you see the whiteboard? Yes. 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 Ok, vamos a ver acá. Thank you, thank you guys, thank you. Can you please mention some occupations and some professions? Pueden mencionar algunas profesiones y ocupaciones. Mention, mention professions and occupations, please. Teacher. Okay. Lawyer. Doctor. Teacher. Teacher, lawyer. Doctor. Uh -huh. What else? What else? Engineer. Engineer. What else? Truck driver. Okay. Truck driver. Operator. North. Operator. Nurse. Nurse. We bien. Thank you. Supervisor. Super, supervisor. Uh -huh. Mechanic. 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 Farmer. Mechanic. What else? Farmer. Fa farmer. farmer. Yes, yes. Farmer. What else? Uh, Hello. Pilot. Priest. Pilot. Okay. Pilot. Priest. Priest. Police officer. What else? What else? ¿Qué más? Fireman. Fire, fire, fighter. Uh. Firefighter. What else? What about your profession? Sus profesiones, ¿cuáles son? Uh -huh. Mention your profession. Production account. Production account. Got. Accountant. Okay. Así. Assistant warehouse. Warehouse assistant. Ah. Quality auditor. Okay, quality auditor. What else? ¿Qué más? No. Secretary. Secretary, yes. Secretary. What else? ¿Qué más? What else? Floor manager. Floor, exactly. Floor manager. Yes. Floor manager. Supervisor. Supervisor. Yes. Yeah, just a supervisor. Sí. Yes. Thank you. Thank you, though. Uh -huh. What else? What else? More professions? More professions. Artist. Okay. Artist. Artist. Yes. What else? Welder. Student. Welder. Student. What else? Assembler. Nurse. Yes, I nurse. We have nurse already. Assembler. What else? Actor. Actor, yes. CEO. Okay, CEO. Astronaut. Astronaut, okay. Best. Blower. I'm sorry? 
vet, teacher, veterinario. Oh, vet, yes. Vet. Okay. Muy bien. We have a very a very long list of professions. It's a very long list. A very long list. Uh, let me see. Now, I'm going to I'm going to repeat them. La voy a repetir, okay? Si si no saben qué significa, me avisan. Uh, let me start. Teacher, lawyer, lawyer, doctor, engineer, chef, truck driver, manager, operator. Esa T se convierte en R. Operator. Operator. Nurse. Nurse. Supervisor. Supervisor. Mechanic. No es cha. No es cha, ok. No es mechanic. It's mechanic. Mecha mechanic. Right. Farmer. Pilot. Priest. Police. Officer. Firefighter, va separado, okay. Production accountant, warehouse assistant, quality auditor, secretary, floor manager, artist, you can say artist to artist, 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 welder, student, assembler, actor, CEO, astronaut, and maintenance y por último tenemos pet. hay muchas más hay muchas más por supuesto ok do you have any questions preguntas what is bed I'm sorry what is bed pet the veterinarian veterinarian ok veterinario yes ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿En Priest? Me dice CEO, algo así. Oh, CEO es el jefe. Jefe, CEO. Oh, Priest es el sacerdote. Yes. Farmer. Farmer granjero. More questions, guys? Lawyer. Teacher. Lawyer, abogado. CEO, que es de oh, CEO. de doctor. CEO es el jefe, el jefe. CEO, um, yes, teacher. Yes. Okay. No more questions? No hay preguntas? Welder. Welder. Welder es un soldador. Welder. Esta que está acá. Soldador. That's what it is. Donde dice vet. La última. Ajá, la última. Vet. Veterinarian. Veterinario. Okay. Solo, solo si se escribe nada más bed. No, no, esa es el, el, la, la abreviación o la palabra Ajá. corta. Si lo podemos poner así nosotros, no lo ponemos veterinario. Ahí está en el chat, veterinarian. Warehouse assistant es que asistente de algún ¿sí? Yes, yes, sí. yes, Diego. Ok, estamos bien, are we good? Okay, perfect. Vamos a seguir. Let's continue. Estamos acá. Okay, vamos a la parte 2. Dice, listen to your teacher read the following job positions. Escúchenme a mí leer las siguientes o los siguientes empleos. Okay. Uh, then match them with the activities they perform. Dice, y luego emparejalas con la actividad que realizan. Tenemos desde la A hasta la F, tenemos desde el número 1 hasta el número 6. Dice, escuchemos la pronunciación. Bookkeeper, 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 es el primero, ok. Bookkeeper, recuérdenme qué significa bookkeeper, ¿recuerdan? Guardador de libro. No. No. 
Alguien que trabaja en una especie de librería. Chao. Contador. Contador. Bibliotecario. Yes, yes. No sé quién lo dijo, pero es contador. 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 ¿Alguien? Yes. ¿Alguien lo dijo? Bookkeeper. ¿Quién lo dijo? Excellent. Ok. Bookkeeper. Yes. Ok. Letter B. Letter B. Financial. Financial dice financial analyst. Se pronuncia financial. La primera palabra, financial analyst. Analyst. Okay. Analyst. Financial analyst. ¿Qué significa? Analista. Analista financiero. Yes, yes. Thank you. Thank you, everyone. Uh, letter C or the third one. Letter C or number three. Human resource specialist. Human. human. Q, Q, human. Okay. Human, human resource. Resource. Source. Source. Resource specialist. ¿Qué significa este? Human resource specialist. Especialista de recursos humanos. Excellent, excellent. Thank you guys. Thank you for your active participation. Letter D or number four. Digital marketing manager. Acá tenemos dos diferentes formas de decirlos. Podemos decir digital, digital. Esa T se convierte en R, digital, digital. Ok, digital. Luego tenemos marketing. También la, esa T se puede convertir en R. Marketing, marketing. Marketing, digital marketing manager. Ok, o pueden decirlo digital marketing manager. También suena o está bien. Ok, ahora, ¿qué significa este? Gerente de marketing digital. Gerente de marketing digital. Yes, yes. Thank you, guys. Thank you. Thank you for your participation. Letter E. Letra E o literal E. Letter E. Insurance agent. Insurance. Esa letra I e, al principio no es como in, no es I, e, sino que es en, insurance, 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 insurance agent, ok, ¿qué significa? ¿Cuál es insurance? ¿Qué significa insurance? Do you, do you have insurance? Do you have insurance? ¿Tienen seguro ustedes? Hay gente de seguro. Ajá, exactly, exactly. Okay. Insurance significa seguro. All right. Does your car have insurance? Does your house have insurance? Yes. Wow, excellent. My car has no insurance. Sad. Okay, muy bien. Ah, no, 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 my car haven't. Oh, okay, no good. <laughs> okay, excellent. Let's continue with the last one, letter F. This is software engineer. Software engineer. ¿Qué significa? Ingeniero de software. Yes, oh. exactly. Or? Ingeniero de sistema. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you, Kevin. All right, guys, yes. Tenemos, repetimos, bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, Insurance agent and letter F, the last one, software engineer. Okay, preguntas hasta el momento, de la A a la F. Hey, Ernesto. Hey, Ernesto, no. no, estamos bien. Are we good? Yes. Okay, oh, excellent. Yes. Now, let's, let's go. Let's go to part number, well, not part. Es la misma parte. Ok. Let's continue with the next stage. Ok. Stage es etapa. Stage. Suena mejor stage. Let's continue with the second stage. La cual es de la 1 a la número 6. Vamos a leer. Sin que les ayude con el vocabulario. Luego lo vamos a, lo vamos a, a practicar. Pongámosle la A. Si es en la 1. O la, si es la B. La 1. La C. La E, etc. Ok. Coloquemos la letra en la definición correspondiente. Or in the right definition. O en la correcta. Ok. 
démosle. I'm going to give you two minutes, dos minutos para hacer esta parte. Dos minutos para poder hacer la parte o la segunda etapa. Guys, let's go. Let me know when you finish, please. Avísenme cuando concluyan. Guys, are you ready? Estamos listos? Guys, are you ready? Estamos listos todos ya. Hello. 
No. No, not yet. I don't know. Okay, okay. I'm waiting. I'm waiting. Okay, I think you guys are ready. Yo creo que estamos listos ya. Vamos a iniciar. Número uno, number one, number one. Leemos primero la respuesta. No, leamos la, lo que está escrito acá y luego vamos a compartir la respuesta. Okay. Un voluntario, número uno. A volunteer, please. For number one. No sé si está seguro porque me confundí con la primera y la segunda, pero si no estoy mal, la primera es Bookkeeper. Leámosla, leámosla. Read, please. Este, la, la, ¿El literal o la pregunta en sí? This, this, eh, ok. No sé cómo se dice. Sería Keep Track of the Finance, finance Accounts of the Companies. Creo que es. Okay, bookkeeper. Letter A. Okay, bookkeeper keep track of the financial accounts of companies. Yes. Okay. Yes. Esa es la número uno. Okay, la literal A. Bookkeeper. All right. Que es contador. Seguimos. Let's continue. Vamos a elegir a alguien más. Let's see. Yesenia Milet. Yesenia. Luego Brian entonces. Yesenia. No. La segunda, por favor. No, La segunda, la segunda. Sería la respuesta de arriba, Sam. Yes, yes. Help people uh, in business manager the finance. Sería digital marketing manager. Okay, dice help people and businesses businesses. Help people and businesses manage their finances. This 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 is saying again la literal D. Do you agree? Estamos de acuerdo. Do you agree? Guys, do you agree? No. 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 What is the answer then? What is the answer? B. B. Letter B. Financial analyst. Yes. Okay. Letter B. Financial analysts help people and businesses manage their finances. Thank you, Yesenia, for your participation. Lisandro, read number three, please. Eh, si no me equivoco, me es... Oye, quiero ver la número tres. El real C. Eh, eh. Okay, it says know the policies and regulations involved involved in the management of employees. 
Okay. Guys, do you agree with Lisandro? Yes, no. No. No, no. No. What is the answer then? What is C. the answer? C. C. Letter C, letter. teacher. Letter C. Yes. Human road specialist. Okay, yes. Human resource specialist. Brian, read number four, please. Brian, number four. Create a digital marketing manager. Okay, ¿y la respuesta? Oriel, cuatro. Léalo, léalo. Digital ¿no? Marketing Manager. Ajá. Ok, lea la respuesta. La de teacher. Lea, 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 cuatro, lea, lea. Ah, la pregunta. Uh, and the um and virtues the company over the social media okay create 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 and advertise advertises anunciar okay o publicar o darle publicidad advertise the company over the social media uh Fatima Concepcion number five Help people and company against against. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Se dice against. Against people. Against. No, no. Against financial. El que está acá. Este que está acá. Ajá. Uh -huh. Ahí se dice. Okay. Esa que está acá se dice against. Against financial. 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 Financial law and, and manage risks. And manage risks. Okay. What is the answer, Fatima? <coughs> um, Excuse me. Insurance agent. Okay. Insurance agent. Insurance agent. Okay. Vamos a poner la letter E. Okay. ¿Quién puede leer el último? Un voluntario que lea el último. Me. Okay. Kevin, thank you. Go, Kevin. Uh, software engineer design and develop different softwares. Okay, design and develop different software. That is software engineer or letter letter F. Okay, letter F. Now let's review the vocabulary. Repasemos el vocabulario. Tienen alguna pregunta acerca de eso? Del vocabulario de la uno a la seis. Este, yo, con la tercera, el inicio de la K, no, o sea, ¿cómo se dice? No, no, se dice no. En las K sería entonces, ok. Sí, sin la K. Okay. No. Si ven otra palabra similar a esta que tenga la K y luego la N, no se dice la K. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es businesses? Businesses. ¿Alguien sabe qué es businesses? Negocio. Plural, ¿verdad? Negocios. Plural. Negocios. Ok, muy bien. Loss acá abajo, ¿saben qué significa loss? Financial loss. Pérdida. Pérdida financiera. Financial loss, pérdida financiera. Loss es pérdida. Risk son riesgos. Riesgos. Ok. ¿Qué significa management, people?
management. ¿Alguien sabe? No. Management has different definitions. En este caso no es, no es gerencia. Significa gerencia, ¿ok? Management, gerencia. But in this case, in this case, no es gerencia. En este caso es el manejo. Okay. Preguntas. Do you have any questions? No? Ok. Seguimos con la parte número uh, dos. Sigue la parte tres. In context, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position and write, then write other tasks they do. Vamos a elegir cuatro de los que están acá arriba. Cuatro, ok, tenemos seis. Vamos a elegir cuatro y les colocamos acá en este cuadro, en el segundo cuadro, donde dice job position. Ahí pondremos el, el, lo de arriba, ok. Luego vamos a elegir cuatro personas random al azar. Y ponemos, y ponemos otra actividad que ellos pueden hacer. Ok. No las que están arriba, sino que las que están uh, diferentes. Ok. Diferentes. Le puedo dar un ejemplo acá. Podemos poner, podemos poner, let me see, let me see. Veamos. Pongamos acá. I don't know. Oh, yes. Walter. White. Ok. Ahí está. Water White. Position. Podemos poner acá. Podemos poner este. Elijamos uno. Pongámosle. Pongámosle que él es el insurance agent. Y acá pondremos que otra actividad, aparte de la que está arriba, hace un insurance agent. Pondremos acá, por ejemplo. Oh, that's not cars that uh, are registered. This it. Okay, I said example. Keep track of cars that are registered with the insurance company. Mantiene dice. Registro, perdón, que está mal escrito, registro, registrado, register, ter. ahí está, hoy sí, mucho mejor. Haremos algo así, pondremos nuestra actividad o la actividad que, hace, que hacen ellos, otra actividad, ok. Acá es el ejemplo. Ahora, elijamos cuatro, cuatro nombres y cuatro actividades que hacen, aparte de las actividades que están mencionadas arriba. Let's do this, people. Let's do this. Easy, easy.
Guys, are you ready? I'm just checking. Estamos listos. ¿Quién está listo ya? ¿Alguien que esté listo? Nobody, nadie. Bye. Okay, Gabby is ready. Thank you, Gabby. Dijo que eh, hiciéramos la profesión, ¿verdad? Y algo que, algo más que hace la persona, ¿verdad? Yes, yes. Bye. Ahí me corrige porque, pues, obviamente no, no lo voy a pronunciar bien. It's este, okay. um, John, assistant manager. Eh, la posición y other tax es construction worker. Uh -huh. Ajá, ese es un ejemplo. O oh, doy lo, los cuatro. No, only one, only one is okay. Yes. Ah, yes. okay. ¿Alguien más que pueda probar uno? Yo. Ok, Diego. Yes, thank you. Este, con name sería. Tatiana, eh, job position, eh, digital marketing manager, mm -hmm. desk, she is a nurse. Mm -hmm. nurse. Solo, no sé si. Sí, no. Se refería la, la, a, a qué otra actividad hacen con referencia a la, a la, a la profesión de ellos. Ok, ahorita lo corrijo. It's ok, it's ok, Diego. Yes, excellent. Thank you, thank you. Alguien más? Let's continue. Uh, yo? Yes, go ahead. Um, Julio Lopez, uh, um, your position is doctor, and other task is volunteer after work. Volunteer after work. Okay, maybe, maybe that one might work. It's closer than the other one. Ok, ok, Lisandro, thank you for sharing. ¿Alguien más que lo pueda compartir? Ok, let me choose. Maritza, share, please. Comparta, Maritza. Este, Lorena Vía, software engineer. Uh -huh. Pero lo otro no, no se lo puedo poner. La otra ocupación. What do you have? ¿Qué tiene escrito? Software engineer. Any, in la parte de other tasks. Ay, ajá, ahí no, no, no le he puesto todavía. Ok, ok. I understand, I understand. All right, Walter, what do you have? Uh, Jackson Black, Blue Cooper. Uh, uh, other word analyst inventory. Analyst. Analyze. Yeah, analyze inventory. Analyze inventory. Huh? Inventory, yes. Analyze inventory. Okay. Fatima Flores. 
Fátima Flores, ahí de. Sí, escucha. Cecilia Galdames Bockimber y la otra igual, no. De ningún modo. La, no, la otra que no, no. ¿De qué? Ok, it's okay, it's okay. Thank you for that. Uh, sí, me... Mi rol. What is modo? Uh, Brian, can you please continue? Uh, your name, the uh, person, um, um, job post, posit, position, or ¿cómo se dice, teacher? Job position. Job position, a uh, software engineer. Other tasks, uh, um, check computer and um, systems. System. System. Okay, check the computers and systems, okay. Antonio? Um, uno nomás, solo uno. Yes. It's okay, only one. Mario Hernández. Job position supervisor. Yes. And other ta task writer. Writer. Writer, okay, a writer. It might work. Okay, okay, thank you, Antonio, for sharing. Yesenia? Hi. Hi. Noelia, your position, software engineer, maintenance projects. Okay, okay, thank you for sharing, Yesenia. Fatima Concepcion? Fatima, are you there? No. Arturo? Okay. Kevin, what about you, Kevin? Um, Rodrigo Larín, job mm -hmm. position is a uh, engineer and other tasks, he's a singer. Okay, he's a singer. Very good, very good. Thank you for sharing and for participating. Vamos a la parte que está acá, la parte número cinco, perdón, cuatro. Es la que está acá. Dice, how to use simple present. How to use simple present. Tenemos acá, tenemos a este que está. Estamos acá. Dice, simple present, affirmative and negative statements. Ese día, más, más bien la unidad 2, es acerca de esta estructura que nos ayudará a expresarnos con las cosas que hacemos todos los días. Ok. Y aprenderemos cómo usar esa estructura en negativo y en afirmativo. Hasta el momento hemos visto el verbo be en sus tres formas, negativo, pregunta y afirmativo, ¿ok? Ahora veremos, veremos solamente ese que está acá. El simple present o presente simple, ¿ok? Se usa para expresar cosas que hacemos todos los días. O nos ayuda a expresar cosas que hacemos todos los días, que las hacemos frecuentemente, a veces, no muy constante o quizás nunca. Ok, pasatiempos, costumbres, tradiciones, etc. Y tenemos unos ejemplos acá. ¿Quién los puede leer? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, rápidamente? Los ejemplos que están acá. Ok, read, please. No, ok. Yo, teacher, ahí tal vez. Kevin, léalo. A keep time of the final account. Continue, continue, siga, siga. Yes, teacher. You, you know the police and re, regula, 
No sé Reg cómo se dice. Policies and regulations. Regulations. Policies, regu regulations. Regulation. We advert the company. Advertise. Advertise company. The company. The okay. hip companies against final loss. Okay, they help companies against financial loss. Okay, thank you for reading, Brian. Gracias, gracias. Leo ahora una vez más. I keep track. Keep is mantener. Okay, mantener rastro. Ese track es rastro. O el paso. Okay, a las cuentas financieras. Okay, I keep track of financial accounts. Okay, mantengo el registro de las cuentas financieras. Okay. Probablemente sea una actividad que hace todos los días, ¿verdad? En el, el trabajo, todos los días. You know the policies and regulations. Tú sabes las políticas y regulaciones. We advertise the company. Publicamos la compañía. ¿Ok? Y la última dice, They help companies against financial loss. Ayudan a las compañías contra la pérdida financiera. How to use simple present. Cómo usar presente simple. Ok. Acá está. Observen cómo se usa o para qué se usa el presente simple. Expresa lo siguiente. Expresa daily activities que son cosas que hacemos todos los días. Actividades diarias. Luego dice routines. Rutinas. Cosas también que hacemos todos los días. O quizás no todos los días. Tenemos rutina de, de semana. Y tenemos rutina de fin de semana también. Tenemos hobbies. ¿Qué significa hobbies? ¿Alguien sabe qué significa hobbies? Pasatiempos. Pasatiempo. Sí, pasatiempo, ¿verdad? What about habits? ¿Y habits? ¿Qué es habits? Hábitos. Yes, yes. Creo que solamente es con una B. Lo puse con doble B, pero no, es con una sola B. Ok, habits. Traditions son tradiciones, traditions, ok, no muy constantes, pero se aplican, ok. Costumbre, customs es costumbres, ok, costumbres. Falta una que no agregué acá, la voy a escribir. Ahí está, verdades generales. General truth, verdades generales o cosas que son ciertas en todo el mundo. Ok, muy bien. Ahora, vamos a proveer un ejemplo de cada una para que podamos entenderlo mucho más. Iniciamos con daily routines. ¿Alguien puede decirme una, una, un ejemplo de daily routine? An example of daily routine. Desayunar. Ok. Sí. Pongamos ese. Pongámosle I eat. Pongámosle la, la hora también, la hora, para que sea mucho más específico. I eat breakfast. No, I have sería en ese caso. Breakfast at 7 a.m. Ok. Desayuno a las 7 de la mañana. I have breakfast at 7 a.m. ¿Una rutina cuál sería? Hello. Marco. I'm sorry. Marcar la entrada y la salida. I have the words. Uh, okay. I have on the job, perdón. Ok, I check in, pongamos el mejor. Check in. Vale, at 6.30, antes que coma. 6.30 a.m. I check in at 6.30 a.m. Me registro, ok, a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Ok. What about hobbies, pasatiempos? Watch TV. Okay, I watch TV on the weekends. ¿Qué es weekends? El cantar. Fin de semana. Fin de semana, ¿verdad? The weekend. The weekend cantante. Okay, seguimos. Tenemos un hábito. Habit. ¿Qué puede ser un ejemplo de hábito? De habit. Hello. Tal vez uno malo sería, no sé, comerse las uñas, morderse las uñas. Okay. Hábito, malo. Okay. malo. Uh, Para hacer ejercicio. Drink coffee. 
bring coffee, right? Bring, como hace la junta, dijo alguien, que nos pondremos ahí. <laughs> Walter. Wake up early. Walter. Wake up late. Aquí es un hábito de Walter, que se levanta tarde, dice. Walter se levanta tarde. Walter wakes up late. Pongámosle un poquito de énfasis a la S que aparece en el verbo que está acá. Okay. Y la siguiente sería tradición, traditions. ¿Qué puede ser una tradición, people? La fiesta de mi pueblo. Celebration New Year, celebrar año nuevo. Ok. We celebrate... Pusas on Saturday in the night. Exactly, eso está bien. <laughs> okay. We celebrate New Year with the family. Es una tradición, ¿verdad? Celebrar la, la, el fin de año con la familia. Okay. We celebrate. Celebramos, dice, año nuevo mm -hmm. o año viejo, como quieran llamarlo, con la familia. Costumbre, lo que dijo uh, Kevin Salvadorans. Ahí está. Salvadorans eat pupusas on the weekend. Los salvadoreños comen pupusas los fines de semana o los sábados. Ok. Es día de pupusas. Uh, what about general truth? General truth. Verdades generales. Students copy on the exams. Ok. Los alumnos o estudiantes copian en los exámenes. Es en todo el universo, ¿verdad? Es universal. Verdad universal. Si <ríe> me ha copiado es que no, no, no. Creo que todos han copiado. Que diga que no, miente. <ríe> ok, ok, muy bien. Seguimos. Excelente. Acá tenemos uh, para qué se usa el presente simple. O lo que expresa el presente simple. Recordemos, presente simple, rutinas diarias. ¿Ok? O rutina diaria. Lo que hacemos todos los días. Eso es presente simple. ¿Ok? Vamos a seguir ahora con el listado de ejemplos, o más bien la estructura explicada. Acá está. Observen. Simple present affirmative statements. Oraciones afirmativas. Iniciamos la oración con una persona... Okay. La seguimos con el verbo y la concluimos con el verbo, de, perdón, con el complemento dependiendo del de verbo. Okay. ¿Cuál podría ser un complemento de check, people? Check es re, re, revisar o re, registrar, revisar, perdón. ¿Cuál podría ser un, un, un complemento de check? Eh, Chequear, revisar. Your back. Ok, your back. Your book. Your notebook, your Facebook, check your Facebook. Right? Ok, hay muchos. Y es el complemento, ok, del verbo check. Ahora, sujetos, tenemos I, you, we, and they. Observen el verbo, está, dice check. No hay ninguna alteración. Así como está el verbo check, así es originalmente, ok. Ya en pasado, cambia. En progresivo, cambia. Ok, en perfecto cambia. Y en tercera persona también cambia. Por el momento con I, you, we, and they, mantengámoslo original. Ok, sin ninguna alteración. Así como está escrito acá, check the email. I check the email, yo reviso el correo. You check the email, tú revisas el correo. We check the email, revisamos el correo. They check the email, revisan el correo. Ok, recuerden que son para actividades que hacemos todos los días. Ok, do you check your email every day, people? Do you check your email every day? No? Yes. Yes, dice. No. Ok, no, yes, no. Ok, muy bien, muy bien. More examples, más ejemplos, more examples. Dice, I go to the soccer field on Sundays. Voy al campo, dice, o a la cancha 
voy a la cancha de fútbol los domingos. ¿Qué es eso? ¿Uno, ¿Algo diario? ¿Un pasatiempo? ¿Un hábito? ¿Una costumbre o tradición? Pasatiempo. It's a, it's a hobby, right? It's a hobby. You write letters to your clients. Dice, tú escribes cartas a tus clientes. You write letters to your clients. Ok. La siguiente dice, we play basketball in the afternoon. Jugamos basketball en la tarde. We play basketball in the afternoon. They practice English in class. Ellos practican en inglés en la clase. Ok. De lunes a viernes. Right. Muy bien. Ahora, vamos a, a esta parte que está acá. Quiero ver aquí. Sí. Aquí estamos. Dice list of verbs, lista de verbos. Los más comunes puse acá. Leer, read, eat, drink, watch, go, cook, check, write, drive, open, give, call, and listen. ¿Ok? ¿Saben uh, los verbos? ¿Sí? ¿Saben todos? Avísenme si no. Listen, teacher. Oh, listen, escuchar. Give. Algo más. Give, regalar o dar. Give. Check. Check. No, oh, check. No está check. Aquí está. Check, revisar. ¿Cómo es? Chequear. 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 ¿Cuál dijo? Cook. Cook, cocinar. Drive. Drive, manejar o conducir. Ok, iré uno por uno. Read, leer. Eat, comer. Drink, beber. Watch, observar o ver. Go, ir. Cook, cocinar. Check, revisar. O como decimos, chequear. Write, escribir. Drive, manejar o conducir. Open, abrir, give, regalar o dar. Call es llamar. Y listen es escuchar. Y a la par dice, can you provide your own example? ¿Puedes tú darme un ejemplo? Acá están los verbos. Solo coloquemos el sujeto, que es la persona, y el complemento para formar o expresar una oración. ¿Alguien puede intentarlo rápidamente? I go to the bathroom to sleep. Okay, I go to the bathroom to sleep. Yes, of course. Okay, muy bien. I'm going to give you, excellent, Lisandro, buen ejemplo. I'm going to give you one minute to make a sentence. Les daré un minuto para que puedan crear su propio ejemplo. Okay, un minuto, just one. En eso puedo tomar un poquito de agua. Okay, volveré en un segundo. <coughs> Tengo una ahí, teacher. No sé si okay. se puede. Yes, yes, go ahead. Give me, give me your cars. Está correcto, aunque es un fragmento. Give me your car no contiene el sujeto. No hay persona. Mm, yeah, teacher. Tiene que ser con la persona, como my sister gives me a car o you give me a car tú me das un carro ok, volveré un segundo ok, tomaré un poquito de agua, déme un segundo
Agora eu vou aqui de... Dragon. Ok, vamos a compartir en este momento. Iniciamos con Walter. Walter. My sister watching TV eh, with uh, at night. ¿Cómo dijo? El verbo. El verbo watch. Ok. Repeat, please. My sister watch TV eh, with at night. Uso watch, ¿verdad? Watch. Watch. Ok, luego lo vamos a, re a reparar, ok, porque está un poco averiado. <ríe> ok, Lisandro, otro ejemplo, Lisandro. Lisandro. Eh, sería... Ay. I, I, I write the book after, eh, after my work. Okay. All right, all right. The example is good. Diego, share your example, please. Este, they drink a lot of wear. Repeat, please. Es que, bueno, es que, bueno, el primero es de watch the football match. I watch, dijo, ¿verdad? They, 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 they watch, they watch the football match. Match, match, match. Soccer match, soccer match. Brian? Yeah. I write a letter for my friend. I write a letter for my my friend. Okay, I write a letter to my friends. Gabriela Vasquez? I talk at night. I cook at night. Antonio, thank you, Gabriela, for your example. Antonio, are you ready? No, no escucha. Okay. I think you cannot hear us. But Marita? I go to take food on Monday. Repita, por favor. I go to take food on Monday. ¿Cómo? I go to take food on Monday. On Monday. Okay, on Monday. Ah, Monday. Monday. Fátima Concepción, thank you, Maritza, for your example. Fátima Concepción. My brother go to the driver. Repita, por favor. My brother go to the driver. Okay, my go my brother goes to Luego vamos a reparar esa porque está un poco en errónea, okay. Con el verbo go. Kevin, do you have an example? No, Kevin is not there. Yesenia? Puede ser otro verbo. Yes, yes, no problem. My sister uh, studies English. 
studies English. Ok. Está bien, está bien, muy bien, muy bien. Rafael, Arturo. No, he's not there. Ok. Uh, con respecto a dos, dos ejemplos que ustedes dieron, el de Walter y el de Fátima Concepción, están bien estructurados con una pequeña, un pequeño error en la, en la gramática. Es, es un poquito de gramática. Ok. Y lo veremos en este momento. Acá está. Observen. Esto ocurre solamente con ella, él y con eso. O tercera persona singular. Ok. Lo pueden ver. Acá está. Dice. Simple present affirmative statements. Seguimos con afirmativo. Subject plus verb. Observen el verbo. Ya no está en su forma original. Sino que se forma con una S o una ES. Más el complemento. Por ejemplo, for example, she makes many phone calls. Make. Make es hacer, el verbo hacer. El verbo hacer o make sin la S es en su forma original. La S es una alteración que estamos usando en el presente simple. Okay, que se usa para ella, para él y para eso. Ok, she, he, and it. Como pueden ver ahí. Walter, lea el ejemplo una vez más. My sister watch TV okay. quit at night. En el caso del verbo watch que termina en CH, hay que agregarle una E y una S extra. O una sílaba extra. Sería watches. Watch it. Watches. Watches. Lo pondré en el chat para que lo vean cómo sería. Watch es el verbo, así como está ahí, y watch sería en tercera persona. ¿Qué significa? Significa lo mismo. ¿Ok? Es básicamente como el are y como el is. ¿Se acuerdan el are y el is? Bueno, el is es el caso especial con, que se aplica con esto que está acá, con la S. ¿Okay? Ahora... Segundo ejemplo, he carries boxes into the truck. Él carga cajas, ok, hacia la, 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 el camión, ok. Tenemos carries acá, carries. Tenemos una Y, una y, perdón, y latina, una E y una S que se le ha agregado para poder alterar el verbo. El verbo original es carry. Acá lo pondré a un ladito. Ahí está. Carry, con Y. Ahora, Cindy sends reports to other companies. Cindy envía reportes, dice, a las otras compañías. It helps workers be on time. Ayuda, dice, no, no sé a qué me refiero o a qué se refiere, a un sistema quizás. It helps. El sistema ayuda o la compu ayuda. It helps workers be on time. Ayuda a los trabajadores, dice, a estar a tiempo. My boss talks about the new rules. Mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Okay. Entonces, repito. Si hablamos, estamos con, con el simple present, okay, que es presente simple. Estamos con esta estructura que nos ayuda a expresar cosas que hacemos todos los días. ¿Sí? Usamos los mismos sujetos. I, you, she, he, we, and they. Yo, tú, ella, él, eso. Nosotros y ellos. ¿Ok? La excepción, las excepciones son tres. Ella, él y eso. She, he, and it. O el nombre específico como Cindy, que tenemos acá, y mi jefe. ¿Ok? My boss. Ya que es singular, aplica la regla. La regla es agregarle al verbo una S, una ES, y también una IES. Que si el, esa es la regla de la S en tercera persona singular usando el presente simple. Ok. Ahora, seguimos acá más, un poco más adelante. Veremos las reglas. Déjame un segundo que sea un punto de... Pero... Sorry. Ok. Hoy sí seguimos. Seguimos con afirmativas, ¿ok? No es negativo, nada por el estilo, es afirmativo. Pero específicamente con estos tres que están acá. She, he, and it. 
con esos tres que están acá. Observen cómo los verbos han cambiado o cómo lo hemos, hemos incluido una S en los verbos. Dice, he plays baseball, él juega baseball. She plays baseball, ella juega baseball. Acá está, observenlo. Y también está, it plays baseball. Ok, como que el, el perro juega baseball. También podemos decir, uh, he watches a movie, él ve una película. Acá está, he watches a movie, él ve una película she watches a movie, it watches a movie en caso de animales ok muy bien ahora vamos a ver acá lo que dijo quién fue Fátima Concepción repita su ejemplo Fátima Brothers, go to the drive. Go, dijo, ¿verdad? Sí. Ok. En ese caso, go es el verbo original. Tenemos que agregarle la S, ya que hablamos de go. mi hermana. Ok, sería... Acá, ¿Cómo está acá? Observen. Gobierno de El Salvador. Go es. <ríe> Goes. Ok, sería... sería... My brother goes... Goes, 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 okay, my, uh, sorry, he goes, he goes to the supermarket with his wife, el va dice al supermercado con su esposa, Brenda writes reports to her boss, Brenda escribe reportes a su jefe, the company helps empl the employees, la compañía, la compañía ayuda a los trabajadores o a los empleados, okay, Vamos a destacar la regla de la S, creo que no está. Creo que no está la regla de la S acá. Si la agregué. No, no está. Ah, oh, aquí está abajo, observenla. Bueno, no, pregunta acerca de esto. ¿Preguntas? Pues nada más en, que, en qué momento se le agrega lo que es S, ES y IES. Dependiendo de cómo termina el verbo. ¿En qué letra termina? Ahora, la mayoría de verbos se le agrega solamente S. ¿Ok? Y aquí está, observenlo. Ahí aparece abajo. Se los pondré en un cuadrito para que lo puedan ver mucho más. No, lo voy a encerrar en un círculo. En un círculo bien redondo. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Ok. Cada verbo que termine en doble S o solamente en la S termine en CH, SH, X y por último O, le agregaremos ES. ES. Ahora, si tenemos un verbo que concluya en consonante más Y, vamos a cambiar la Y por I latina y haremos la ES después. Practiquemos con la primera parte, que es de SS, CH, eh, S, H, X y también O. Read no aplica. O si sea, aplica read, no, ¿verdad? No aplica. Aplica do. Sí, aplica. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. Aplica yes. do. Sí, aplica. Sería el verbo, sería de esta forma. Ok, observen. Das. 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 Ahora, aplica el verbo drink. Creo que no. ¿Aplica drink? No. No. Ok. Uh, ¿Aplica watch? Yes. Ok. Watch sí aplica. Sería watches. Ok. Y es el que vimos anteriormente. Watches. También watch significa reloj de mano. Ok. Y watches relojes. Go. ¿Aplica el verbo go? Yes. Sí aplica. Sería goes. Así como vimos anteriormente. Goes. ¿Aplica cook? No. 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 ¿Check aplica? No. No, tampoco aplica. ¿Aplica write? ¿Qué es escribir? No. no. ¿Aplica wash? ¿Qué es lavar? Sí. Yes. Sí. Y aplica, porque está aquí ese no. wash. Sería washes. 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 ¿Aplica fix? Fix es reparar. 
Yes. 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 Okay, sí, aplica. Sería fixes. Perdón, me puse fixes. Fixes. Aplica de no cry, no, verdad? Cry no aplica. Aplica open. No. Give tampoco. Call and listen tampoco. Ahora vamos con la siguiente regla. Dice consonant plus y. Consonante más y. A donde dice cry. Sí, sí es consonante más y. Cry. Vamos, ahí. vamos a esa parte. Exactamente a esa parte vamos. Tenemos que buscar la terminación. La terminación consonante más Y. Así como está en el verbo llorar. Acá abajo. Acá está. Cry, que es llorar. En ese caso, termina en consonante más Y. Aplica la regla, sería de esta forma. Cries. Ok, cries. Yesenia. Hello, Yesenia. Hello. Can you repeat your example, please? Repeat your example. El de, el de antes, repítalo. Uh, my, my sister uh, studies English. Ok, dijo studies. El verbo final lo pondré en el chat. Ahí está, observenlo. Study. ¿Cuál es su terminación? Study. Study. Consonante más Y, ¿verdad? Entonces, en tercera persona, con ella, él y eso, cambiamos a esta forma. Studies. Studies. ¿Ok? Solo aplica si hay consonante más Y. Si hay vocal más Y, no aplica. En el caso de play, que es jugar, no aplica porque está la vocal antes que la Y. ¿Ok? Otro que aplique puede ser el verbo volar, que es fly, y eso sí aplica. Sería flies. ¿Ok? Los demás serían con S solamente. Por ejemplo, read, solo con, va con S. Ahí está, reads. Drink, que es solamente con S. Ahí lo he colocado, drinks. Con S. Vamos con opens, que es uh, open, opens, give, gives. Calls. Listens. Checks. Cooks. Y aquí está writes. Ok. Ahora vamos a la parte que dice, can you provide your own example? Pueden darme su propio ejemplo. Recordemos, es tercera persona, ella o él, Martín o Marta, ok, Martín o Marta, Mario o María, Juan o Juana, ok, people, iniciemos. María cries for the movie. Ok, cries, cries. Ok, María cries for the movie, ok, muy bien, muy bien, Lisandro, thank you, cries. Seguimos, seguimos, sigamos. Rodrigo watches her car. Ok, Rodrigo watches his car, dijo, ¿verdad? Su carro. Watches, lava su car. Ok, seguimos, seguimos. Thank you for sharing, Kevin. Hello, hello. Uh, Maria goes in the bright path. Maria goes, dijo. Sí, the bright path. Lo último. Bright path, el desayuno, creo. Ok, repítalo todo. María cooks mm, breakfast. Cook. Ah, desayuno. Go. Mm -hmm. Cook. Ah, cooks. Cook. Uh, María cocina el desayuno. Ah, oh, cooks. 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 
Books. Go. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Let's continue, guys. Guys. Seguimos, seguimos. Walter, Gaby, Yesenia. Joseph goes to university. Repeat, please. Jose, oh, Joseph goes to university. To. To the university. Joshua goes. Joshua goes. Joshua goes. 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 No goes, okay? Goes. Muy bien. Thank you, Gaby. Goes to the university. Uh, continuamos, sigamos, sigamos. Let's continue, guys. Vamos, vamos. Hello. Antonio, share. Fatima. Carlos Checks. Email. Okay. Carlos Checks the emails. Okay. Okay. Solo en tercera persona ahorita. Yes. Yes. Um, but she cooks on the weekend. Okay. Okay. The example is good. She cooks on the weekend. All right. All right. Let's continue. Maritza, Diego, uh, yes, Fatima, guys. Este. María, ella lemon, no sé si es para bien. Come limón, dice. Ajá. No, eat. Eat, ajá. María, y lemon. Con, con S, Maritza. Ah, con S. Tiene que decir eats, eat. eats. Eats, eats. Okay, lemon. María, eats lemon. Yes. Okay. Yes. Diego. Alejandro does a soup. Does. Does. Ok. Ese do es, se pronuncia does. Ok. Yesenia. Elsa writes a book. Ok. Writes. Writes. Ajá. Writes a book. Arturo, are you available? ¿Está disponible Arturo? I think not. Fátima Flores. Fátima Flores. Hello. Creo que no está. Carlos Opens. Uh -huh. mm, doors. Okay, doors. Okay. Carlos opens doors. Walter, do you have an example? Julio reads a book. Okay. Julio reads a book. Okay, muy bien, muy bien. Y hemos concluido con afirmativo. Vamos con el negativo rápidamente. Veámoslo acá con la estructura. Es básicamente lo mismo. Recordemos que para negativo usamos el not. Usamos el not. Ok. Pero en este caso usaremos dos auxiliares o dos palabras para que nos auxilien. Acá están. Observen. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Negative statements. No, Fátima Concepción lo va a leer. Fátima Concepción, léalo, por favor. I don't Keep track of the financial account. You don't call the policies and regulate regulation. Regulation. We don't advertise the company. Advertise. ¿Cómo? Advertise. Advertise the company. 
-hmm. They don't have company against financing. Financing law. Financial laws. Okay. Thank you. Thank you for reading Fatima Concepcion. Usamos dos auxiliares para negar. El primero que usamos es el do not, así como está acá. Dice do not. Y se puede contractar a don't, justamente como está en los ejemplos. Don't. Don't, don't, don't. ¿Qué significa don't? Significa solamente no. Ese do que está en la oración no significa nada. ¿Ok? Ese do no significa nada. Solo es no. ¿Ok? Do significa hacer como verbo. Acá no está como verbo, sino que está como un auxiliar en, que usamos en presente simple. ¿Ok? Entonces, I don't keep track of the financial account. Dice, no mantengo... Ok, registradas las, las, las cuentas financieras. You don't know the policies and regulations. Tú no te sabes las políticas o las regulaciones. We don't advertise the company. No publicamos o hacemos publicidad a la compañía. They don't help companies against financial loss. Ellos no ayudan a la compañía en contra de la pérdida financiera. Entonces, repito, básicamente ese do not o ese don't significa no y se usa justo después de la persona. Ok, miren, acá está. Sujeto I, you, we, and they. Veamos afuera otra vez a she, he, it, que son diferentes los tres. Ok, nos hemos marginado por eso. Dice I do not drive to work. No, mane no manejo o no conduzco hacia el trabajo. I don't drive to work. Es lo mismo. You do not drive to work. Tú no manejas hacia el trabajo o tú no conduces hacia el trabajo. You don't drive to work. Es lo mismo. Tú no manejas hacia el trabajo. We don't and they don't. Más ejemplos. Vamos a ver. ¿Quién los puede leer? Uh, Maritza, ayúdenos. I don't not listen to music at work. Continue. You don't check your email. We don't not visit our family. They do not read the new new paper. Newspaper. The newspaper. newspaper. Yes. Okay. Listen. I do not listen to music at work. No escucho música en el trabajo. You don't check your email. No revisas tu correo. Uh, we do not visit our family. No visitamos a nuestra familia. Y dice, they don't read the newspaper. Ellos no leen el periódico. Observen, he colocado solamente uno que está contractado, que es esta que está acá abajo, don't. Recuerden que ambas son correctas y ambas es lo mismo. Ok, es lo mismo. Observen cómo cambia de negativo, digo, de afirmativo a negativo. I listen to music. Es el primero, ok, at work. I listen to music at work. Yo escucho música en el trabajo. Para negarlo solamente vamos a agregarle el do not después de I. Ahí está, do not. I do not listen music at work. Justamente como está escrito en el ejemplo. Ok, preguntas. Questions. ¿No hay preguntas? Muy bien. Y seguimos entonces. Observen acá, hay, hay unos pequeños uh, ejemplos que vamos a evitar porque ya está un poco tarde. Dice, don't read, don't eat, don't drink. Vamos a ver. ¿Alguien que pueda darnos un, ejem un ejemplo? ¿Alguien que pueda darnos un ejemplo? ¿En negativo? Hello. I don't call my mom. 
No, llámele. I don't call my mom, ok. I don't call my mom, está bien. I don't listen to music in, at work. ¿Quién okay, estaba aquí? ¿Quién lo dijo eso? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Luego vamos a matar más ejemplos. Acá está, en negativo con tercera persona. Recordemos que tercera persona es ella, él y eso. Y acá está, dice, auxiliaries, does, does not, or doesn't. Does not, or doesn't. Acá están, does not, or doesn't. Es lo mismo. Cualquiera de los dos se puede usar. Negative statements. Oraciones negativas. Antonio, ayúdanos a leer, por favor. Eh, desde todo va. Yes, yes, please. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send re reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the about the new rulers. Rules, rules. Rules. Okay, muy bien. Thank you for reading, Antonio. Thank you, thank you so much for that. Leo, una vez más, dice, She doesn't make any phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Uh, Cindy does not send reports to, the, to other companies. It doesn't help co-workers be on time. And my boss doesn't talk about the new rules. Okay. Vamos acá, por ejemplo. Uh, acá abajo. Lo último, ¿lo pueden ver? Lo último, lo último. Sí. Donde aparece el no. Sí. ¿No tengo la flecha? Ok, muy bien. Dice... No S is needed in the negative form with doesn't. No usamos la S, ni la ES, ni la IES cuando usamos el does not. Cuando usamos esto que está acá, o prácticamente de, lo pongo de esta forma, usamos la S solamente en negativos. La S, la ES de que hablamos anteriormente, y la IES solo se usa en afirmativo. En negativo no, porque ya está el does acá, y el DAS es el que hace la acción en tercera persona. Entonces, la S no se, no se necesita. Doesn't read. Ok. No diremos, no diremos doesn't reads con S. Que no es correcto. Ok. Vamos acá. Ok. Vamos a un ejemplo. Acá están unos ejemplos. He does not drive to work. Él no conduce hacia el trabajo. She does not or she doesn't drive to work. Más ejemplos acá abajo. She does not listen to music at work. Dice, ella no escucha música en el trabajo. He doesn't check his email. Él no revisa su correo. And the school does not visit the student. La escuela no visita a los alumnos. Ok. Preguntas. Questions. No. No questions. Bueno, igual, seguiremos el día de mañana también. We're going to continue with this tomorrow. Por el momento, vamos acá a la, página, a la parte número 5. On page number 20, página, página 20, estamos en la parte número 5. Hagamos la parte número 5. I'm going to give you five. Five, no, four. Four minutes. Cuatro minutos para poder hacerlas. Dice, unscramble the sentences with the words provided in the simple present. Las vamos a ordenar. Ok. Démosle. Let's do this. Thank you.
Are you guys ready? ¿Estamos listos? ¿No? ¿Aún no? No. Ok. Mientras hacen eso, yo pasaré asistencia, ok, para aprovechar el tiempo. Let me take attendance real quick. Okay. Let me see. Anabel del Carmen Fuentes Burjas. No. Brian Alexis Ramírez Murcia. Present teacher. Thank you. Carlos Noé Escoto Rodríguez no ha estado y no estuvo tampoco ahora. Diego Ernesto Vanegas Campos. I'm here. Thank you, Diego. Fátima Concepción Figueroa de Solís. Present. Thank you, Fátima Maricela Flores Ramírez. Gabriela Margarita Vázquez Lemos. Present. José Antonio Ramos Escobar. Present. Kevin Stanley Ayala Ayala. 
Present teacher. Thank you. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Present. Thank you. Uh, let me see. Maritza Yamilet Ramirez Alfaro. Present. Thank you. Nancy Stephanie Rivera no estuvo. Rafael Arturo Morales. Okay, let's see. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Yes, thank you. Yasmin del Carmen Vázquez López no estuvo. Tampoco estuvo Jenny Cristi Santos. Y por último, Yesenia Milet Portillo. Present. Okay, then that's it. Thank you. Okay. Vamos a revisar entonces ahora. Let's check. Ok, acá estamos en la página 20. En la parte número 5. Número 1. ¿Alguien la puede leer? Número 1. Yo, teacher. Ok. Go. No sé si estás correcto. They keep of companies track of financial accounts. Casi, casi, casi. <ríe> Permítame. They keep track of financial They keep track of financial accounts of companies. Okay. Numero dos. Alguien la puede leer? La segunda. We don't advertise the company on the internet. Yes. We don't advertise the company on the internet or on the internet. We don't on the internet. Okay. Numero tres. Alguien la puede leer? Numero tres. Este, I take notes every day in the meetings. ¿No? Okay. I take notes in the meetings every day, sería. Ok, the meeting. Every day. Separemos every day. Ahí está. I take notes in the meetings every day. Y la última, ¿cómo sería? ¿Alguien la puede leer, la última? Hello. ¿Alguien que la sepa? Carlos and Mauricio Antwerp after reception phone. Carlos and Mauricio answer the answer the phone at the reception. Ah. Le faltaba el da the phone, el teléfono. Ok. Así quedaría entonces. Sí, lo dije, pero lo tenía al contrario. Ah, ok. It's ok, it's ok. All right, all right, very good. Stop sharing. Bueno, hemos concluido. Son las ocho. Okay, muy rápido, muy rápido. Okay, muy bien. Preguntas. Do you have any questions? Yo tengo una pregunta. Okay. Pero no sobre la clase, ¿verdad? sino que sobre la, la, o sea, las tareas que se supone que tenemos que hacer. Yes. Ajá. ¿Son estas las que hacemos o después de... Dijeron que de, después de cada clase había que hacer una tarea. Después de clase. Yo no he hecho ninguna. Tiene acceso a la plataforma. ¿Ha entrado a la plataforma? 
no me mandaron el link y me metí, ¿verdad? Pero me decía, ahí decía que no era como la invitación para la clase, así. Entonces no pude entrar ni nada. Envíeme su, su, número, su nombre completo y, y para poder este, darle acceso. Ah, vaya. Ahorita, ¿qué? ¿Cómo? Luego, luego, más tarde. Bueno, si pasa la vez, ahorita sí. Okay. Si puede en este momento, sí. Lo escribo, se lo digo ahorita. Lo escribo, no, 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 no me lo escribe. Aquí al chat. No, en, el, en WhatsApp si puede, en el, chat, en el grupo de WhatsApp está bien. Más preguntas. Ahí, ah, vaya. Más preguntas. Si no vamos a dormir. Para, para, la, para esta unidad, este, también tenemos que hacerlo. Es para todos. Tareas. Para la 1, 2, 3 y la 4. Para todas las toda, toda unidades, sí. ¿Por qué no me aparece para la segunda unidad? No, ahí está, ahí está. Ahí aparece. Tiene que darle atrás y darle en la sección 2. En la sección 2 aparece eso. Ok. Muy bien. ¿Más preguntas? Si no, vamos a dormir. It's time to sleep. Es hora de dormir. Ok, ¿no? Bueno, entonces, uh, people, You tomorrow, ok? Que descansen, pásenla bien. Nos vemos mañana, ok? Buenas noches a todos. Buenas noches. Good night, everybody. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night.